ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരം ചാനൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ആറ് റേഷ്യോ അംശബന്ധം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക കോൾഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമൊന്നും ശരിയല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എടുത്തിടാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ഈ പാഠം പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നെയുമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഴയ പുസ്തകത്തിലെ റേഷ്യോ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം വളരെ രസകരമായിട്ട് അതിനകത്ത് ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പാഠം ഫുള്ള് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറുള്ള ഹോംവർക്കിലൂടെയാണ് കയറി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ റേഷ്യോ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും അതിലെ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് എസിനൊക്കെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് റേഷ്യോ അപ്പം യു എസ് എസിനൊക്കെ ഏത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ഏതായാലും ഈ പിന്നെ പാഠത്തിലെ നമ്മുടെ പുതിയ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് ടു വിട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെക്ടാങ്കിൾസ് യൂസിങ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിബിൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ചതുരത്തിൻ്റെയും ഉയരവും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കഴിയുന്നതും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകളായി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉയരം ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ആണ് മലയാളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മലയാള മീഡിയത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ വിട്ട് എന്നായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഉയരം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും എട്ട് ഈസ് ടു പത്ത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അംശബന്ധം റേഷ്യോ വായിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ടെൻ എട്ട് ഈസ് ടു പത്ത് പക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിട്ട് വേണം പറയാൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഹരിക്കണം അല്ലേ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എട്ടും പത്തും രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ബോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇവിടെ എട്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പകുതി എഴുതിയാൽ മതി നാല് പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് ഇനി ഇത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഒന്നിരട്ട സംഖ്യയാണ് തന്നെയല്ല രണ്ടിലും പോകുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്തതിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ അളവുകൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹൈറ്റും വിട്ടും അതേപോലെ ഉയരവും നീളവുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും എട്ട് മീറ്ററും പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററും അപ്പം എട്ട് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടിലും പോകുന്നത് നാ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം കൂടാതെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഏതായാലും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറ് അപ്പം നാല് ഈസ് ടു ആറ് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കാം അല്ലേ ഇത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പം അത് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കിയാൽ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് അപ്പം ആൻസർ എത്രയാണ് വരിക രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്നാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് നോക്കുക ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു മീറ്ററും അവിടെ നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇത് മീറ്ററാണ് രണ്ടും ഒരേ അളവിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം മീറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണം ഒരു മീറ്റർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇരുപത് ഈസ് ടു നൂറാണ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ ഘടകം പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ബോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പത്ത് കൊണ്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ട് രണ്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പത്തിൽ അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക്
നാല് ഈസ്റ്റ് പത്ത് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പം രണ്ട് രണ്ടാണ് നാല് രണ്ട് അഞ്ചാണ് പത്ത് ഇനി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തിക്കൂട അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ടും ഒരേ അളവാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിന് നമുക്ക് ഒന്നരാന്ന് എഴുതാട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും ഇവിടെ രണ്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ രണ്ടിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നരേനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം ഒന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ ഒന്നര ഈസ് ടു രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പം മൂന്നിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഗുണിക്കുക രണ്ടിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ പൂജ്യം രണ്ടും ഈ രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവും ഈ രണ്ട് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഈസ് ടു ഈ രണ്ട് നാല് അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് തന്നെ കിട്ടുന്നു കുട്ടികാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഭിന്നസംഖ്യ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ദശാംശ സംഖ്യ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഓരോ ചതുരങ്ങളുടെയും ഉയരവും നീളവുമാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഉയരവും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇവയുടെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ എൺപത്തേഴിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ദ ഹൈറ്റ് വിട്ട് ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സം റെക്ടാങ്കിൾസ് ആർ ഗിവൺ ബട്ട് ഓൺലി ടു ഓഫ് ഈച്ച് ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അതായത് ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ ചില ചതുരങ്ങളുടെ ഉയരവും നീളവും അംശബന്ധവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടുപിടിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക പിന്നീടാണ് മൂന്നാമത്തേത് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് വിട്ട് റേഷ്യോ നിങ്ങളത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തേത് ആറും എട്ടും മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഉയരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉയരവും നീളവുമാണ് അല്ലേ അപ്പം ആറ് ഈസ് ടു എട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിട്ട് വേണം പറയാൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇരു മൂന്ന് ആറ് ഇരു നാല് എട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നിങ്ങൾ കോള മരിച്ചിടുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്ന് എന്നിടുക എട്ടെണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എട്ടതിന് ശേഷം അത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ കളർ മാറ്റി എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നീളം തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് അംശബന്ധമാണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നീളമാണ് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങളിതുപോലെ അകൽച്ച ഇടണ്ടാട്ടോ ഞാൻ എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പം നീളം നമുക്കറിയാം ഉയരം മൂന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നീളം എന്തായിരിക്കും നാല് എങ്കിലല്ലേ മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് വരുള്ളൂ ഉയരവും നീളവും അപ്പം ഇവിടെ നീളം വരുന്നത് നാലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ
അടുത്തത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഈസ് ടു വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം അത് കളയണം ഭിന്നസംഖ്യ മാറ്റണം പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കി മാറ്റണം നമ്മളൊരു കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം നാലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ നാല് കളയണമെങ്കിൽ വേറൊരു നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കത് നോക്കാം മൂന്ന് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ നാലും ഈ നാലും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പം മൂന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒരു നാല് നാല് ഇപ്പം നമുക്ക് അംശബന്ധം റേഷ്യോ എന്താണ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് കിട്ടിയത് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരം തന്നിട്ടില്ല നീളം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അംശബന്ധം റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ഉയരം കാരണം നമുക്കറിയാം നീളം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നീളത്തെ ഇവിടെ നോക്കൂ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അല്ലേ നീളം ഒന്നാവുമ്പോൾ ഇവിടെ നാലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അംശബന്ധം അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് നാലിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായി എന്താണ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് ആണ് നാല് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഛേദം ഡിനോമിനേറ്റർ നാല് വരണം എങ്കിലല്ലേ നാല് ക്യാൻസലായി പോവുള്ളൂ ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നാല് ക്യാൻസലായി പോവും മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒരു നാല് നാല് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് വരിക ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അടുത്തത് ഉയരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം ചുരുക്കണം അപ്പം രണ്ടിലും പോകുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മൂ രണ്ടാണ് ആറ് മൂ അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വരിക രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് വരിക നമ്മളിവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് അടുത്തത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് എഴുതി അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഉയരം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നീളം എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് തന്നെ വേറെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് ഉയരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് തന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നീളാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ നീളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചാണ് കിടക്കുന്നത് ആൻസർ അഞ്ച് വരണം ഏ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉയരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈസ് ടു ഇവിടെ അഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസ് പിന്നെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്നുകിൽ രണ്ടര എന്ന് എഴുതാം നോക്കാം രണ്ടര നമുക്കറിയാം അടിയിൽ രണ്ട് വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോകാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം നോക്കൂ രണ്ടര ഇൻറ്റു രണ്ട് വരും അതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഈസ് ടു ഈ രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോവും രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് വരണം രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈസ് ടു ഇവിടെ അഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടോട് ഗുണിക്കുകയും വേണം അതായത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണ രണ്ട് വരണം പത്താണ് അപ്പം അഞ്ച് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടും കൂടെ വരണം അല്ലേ അതായത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അപ്പം ഇതും ഇതും ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഉയരമാണ് രണ്ടാമതാണ് നീളം കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നുകിൽ അ
രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണം നീളം ഒന്ന് അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഉയരമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക നീളം ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉയരം ഇവിടെ എത്രയാണോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്താണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ അഞ്ച് വരണം അതായത് ഇത് രണ്ട് എ ബൈ അഞ്ച് വരണം ഇനി നോക്കൂ ഈ അഞ്ചും ഈ അഞ്ചും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഈസ് ടു ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് വരിക രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഉയരമാണ് വരുന്നത് പിന്നെയാണ് നീളം വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ആൻസർ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും എട്ട് ചോദ്യങ്ങളും തരാത്തത് ഏതാണോ അത് മൂന്നാമത് എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ലവ് യു ഓൾ ബായ്